നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ജില്ലാ വാർത്തകളുടെ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നാടും നഗരവും ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൽ തിരുവോണത്തെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി മലയാളികൾ ഡി ടി പി സിയുടെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി കണ്ണുകൾക്ക് വെളിച്ചമേകി കോൺട്രസ്റ്റ് നേത്രദാന സന്നദ്ധനായി മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഓണത്തിന് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ തെരുവാര വിപണികൾ സജീവമായി എന്നാൽ ഇത്തവണ പ്രളയവും ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴയും വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി കരകയറുന്ന മലയാളികൾ പ്രതീക്ഷയുടെ പുത്തനുണർവ് നൽകി ഓണത്തെ വരവേൽക്കുമ്പോഴും സർവ്വ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ് എല്ലാ ഓണക്കാലത്തും കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ തിരുവോര കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇത്തവണ നിരാശയുടെ ഓണമാണ് വിപണിയിൽ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെ തേടിയെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ഇത്തവണ വളരെ കുറവാണ് പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായി ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയും കച്ചവടക്കാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവധി ഒരു ഒളി ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ തുടങ്ങി കച്ചവടം രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങി ഇതുവരെ അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം മലയായതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെ എല്ലാവരും ഇന്നലെ ഇറങ്ങി തീർന്നോ എന്നും അറിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഓണക്കച്ചവടം വളരെ കുറവായി ഈ പ്രാവശ്യം ഈ വർഷത്തെ മാനാഞ്ചിറ പാവമണി റോഡ് മുതൽ ബി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണയും തെരുവോര കച്ചവടക്കാർ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാരാണ് തെരുവ് വിപണിയിൽ കൂടുതലും നഗരത്തിലെ മിഠായി തെരുവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങൾ സജീവമാണെങ്കിലും മുൻവർഷങ്ങളിലെ പോലെ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നില്ല വസ്ത്രവിപണിയിലാണ് വൈവിധ്യങ്ങളെ അറിയും കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ കുർത്തകൾ മുണ്ട് ഷേർട്ട് സാരി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയിൽ തെരുവോര വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അൻപത് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് തെരുവോര കച്ചവടങ്ങളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെല്ലാം കൂടുതലും തെരുവോര വിപണിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ അത്തരക്കാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം കുറയുന്നത് കച്ചവട മേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഓണ വിപണിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴയും കച്ചവടക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്നും ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ മക്കടയ്ക്കൊപ്പം അരുണിമ ജില്ലാ വാർത്തകൾ കണ്ണുകൾക്ക് വെളിച്ചം പകർന്ന് കോഴിക്കോട് കോൺട്രസ്റ്റ് മാതൃകയാകുന്നു ആശുപത്രിയിലെ നേത്ര ബാങ്കിൽ ഇതുവരെയായി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് പേരുടെ കണ്ണുകൾ ദാനമായി ലഭിച്ചു പ്രചോദനമായി കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു നേത്രദാനത്തിൽ മികച്ച മാതൃകയായി കോഴിക്കോട് കോൺട്രസ്റ്റ് കണ്ണാശുപത്രി രണ്ടായിരത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആശുപത്രിയിലെ നേത്ര ബാങ്കിൽ ഇതുവരെയായി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് പേരുടെ കണ്ണുകൾ ദാനമായി ലഭിച്ചു ഇതിലൂടെ കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പേർക്ക് കണ്ണു മാറ്റിവെച്ച് പുതിയ ജീവിതം ലഭിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമേകാൻ തന്റെ കണ്ണുകളും ദാനം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമറിയിച്ച് മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രനും രംഗത്തെത്തി ദേശീയ നേത്രദാന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളുടെ സമാപന സമ്മേളന വേദിയിലായിരുന്നു മേയറുടെ തീരുമാനം സമാപനം മേയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഞാനും ചെയ്തു അത്രയുള്ളൂ ഞാൻ വ്യത്യസ്തനല്ലല്ലോ ഞാൻ മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെ പോലെ ഒരാളാണ് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിരവധി ഇപ്പം അപകട മരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് പക്ഷെ വളരെ ഉയർന്ന പല ആളുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ മരിച്ചിട്ട് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ദാനം ചെയ്തവരുണ്ട് ലിവർ ഏറ്റവും പ്രധാന എത്രയോ പേര് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ പല സ്ഥലത്തും കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകുന്നു ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇതിലും പേര് എന്താ സന്തോഷം വിവിധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടത്തി ഐ ബാങ്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ നേത്രദാനത്തിന് താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് സമ്മതപത്രം നൽകാനുള്ള പ്രത്യേക കൌണ്ടറും ഒരുക്കി കോംട്രസ്റ്റ് ഐ കെയർ സൊസൈറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി രഘുനാഥ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേത്രദാനത്തെക്കുറിച്ച് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈല മോഹൻ വിശദീകരിച്ചു ഡോക്ടർ പി എൻ മിനി
കെ വി എം അഷ്റഫ് സ്വാഗതവും ടി രാമചന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കോംട്രസ്റ്റ് നേത്രബാങ്കിലേക്ക് മരണാനന്തരം കിട്ടുന്ന കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണു മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ സൌജന്യമായാണ് നടത്തുന്നത് കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തി പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊതുകിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തിയത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണ നോട്ടീസ് വിതരണവും നടന്നു മുതലക്കുളത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ വായനക്കാർ അവഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലായി നൽകാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ കൂടുതൽ ഇടപെടൽ സാധ്യമാക്കാൻ കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന സമിതി സെക്രട്ടറി എ എം കറുപ്പൻ അധികാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് അസംബ്ലി പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നിവേദനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തുടനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൊതുകിന്റെ മുട്ട ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ള അറിവ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക മറ്റൊന്ന് ഈ ഈ ബാറ്റ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബാറ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളും ബാറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം കൊതുകിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബാറ്റ് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനോട് നിവേദനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം മുൻ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എൻ എൻ സുഭാഷ് ബാബു ചെറിയാൻ തോട്ടുങ്ങൽ സാഹിത്യകാരൻ യു കെ കുമാരൻ എ അനീഷ് കുമാർ മുരളീധരൻ ഇ സതീശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ വർണ്ണപ്പകിട്ടിന് ജില്ലയിൽ തുടക്കം മാനവികതയുടെ സന്ദേശം പകർന്ന് കലാസദസ്സുകൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടും നഗരത്തിലെ നാല് വേദികളിലായാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുക വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണ വിഭാഗവും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലും ചേർന്നാണ് ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാനവികതയുടെ സന്ദേശം പകരുന്ന നിരവധി കലാസദസ്സുകളാണ് ആഘോഷത്തിന് പൊലിമയേറ്റാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ടാഗോർ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നു നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോകുക എന്നതാണ് പ്രളയശേഷമുള്ള ഈ ഓണക്കാലത്തിന്റെ സന്ദേശമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനെ സധൈര്യം നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഉറച്ച കാലത്തുകളുമായി മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ് കേരളം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ പ്രദീപ്കുമാർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ദേവഭൂമിക നൃത്തശില്പം അവതരിപ്പിച്ച നടി ആശാശരത്തിനെയും കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മുക്ക മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എ ഡി എം രോഷിണി നാരായണൻ സ്വാഗതവും ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി സി പി ബീന നന്ദിയും പറഞ്ഞു ടാഗോർ സെന്റനറി ഹാൾ മനാഞ്ചിറ ടൗൺ ഹാൾ കുറ്റിച്ചിറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൈകിട്ടാണ് കലാപരിപാടികളും നാടകവും ആയോധന കലയുമെല്ലാം അരങ്ങേറുന്നത് സമ്മാന പെരുമഴയുമായി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് ഓണം മെഗാ ഓഫർ ബമ്പർ സമ്മാനം മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാർ കൂടാതെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മൂന്ന് സ്കൂട്ടർ മൂന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് മൂന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ പഴയ ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരറ്റ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സുവർണ അവസരം സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ലളിതമായ നിബന്ധനകളോടെ ഇ എം ഐ സൌകര്യം സ്പാർക്കിൾ ഡയമണ്ട് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് നടത്തു പണിക്കൂലിയില്ലാതെ ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ കൂടാതെ എല്ലാ ആഴ്ചയും സ്വർണ സമ്മാനങ്ങൾ ഓണമാകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെല്ലാം മാറും കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയതാളം മാറും വിനോദങ്ങൾ മാറും തിരുമുറ്റങ്ങൾ മാറും കളികൾ മാറും വസ്ത്രശൈലിയും മാറും ഒപ്പം സമ്മാനങ്ങൾ കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം ഒന്നര കോടിയും ദിവസേന നേടു കാർ സ്കൂട്ടർ ടി വി എ സി ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി അങ്ങനെ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കും ഇരട്ടി മധുര
കോഴിക്കോട് നഗരം വർണ്ണാഭമായ വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെ ഓണാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ടൂറിസം കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മാനാഞ്ചിറ ബി ഇ എം സ്കൂളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആറോളം ടീമുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് മുൻകൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളാണ് മത്സരത്തിനെത്തിയത് ജില്ലാ ടൂറിസം കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന വിവിധ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് ഡി ടി ബി സി സെക്രട്ടറി സി പി ബീനെ വിശദീകരിച്ചു കാപ്പാട് വടകര അകാലപ്പുഴ അത്തോളി ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ആവേശത്തോടെയാണ് ആറ് ടീമുകളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനം സമാപന ദിവസം വിതരണം ചെയ്യും വർഷങ്ങളായി കോഴിക്കോട്ടെ മാധ്യമരംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായ കേസ്മെന്റ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലും വിപുലമായ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ജീവനക്കാരും സി ഡി മീഡിയ ഡയറക്ടർമാരും ചേർന്നാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടിയത് സന്തോഷത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പുത്തനുണർവേകി കോഴിക്കോട് കേസ്മെന്റ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഓണാഘോഷം ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം സി ഡി മീഡിയ ഡയറക്ടർമാരും ചേർന്നാണ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടിയത് ഏവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന വർണ്ണാഭമായ പൂക്കളമൊരുക്കി തുടർന്ന് വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ വിളമ്പി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ രുചി പകർന്നു സി ഡി മീഡിയ എം ഡി അബ്ദുൾ സലാം ഡയറക്ടർമാരായ പി ദാമോദരൻ ഡോക്ടർ എം അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മുസ്തഫ കൊമ്മേരി ബി വി സഞ്ജീവ് സന്തോഷ് അരാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കുടുംബശ്രീ ഹോം ഷോപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വാർഷികാഘോഷവും ഓണാഘോഷവും വിപുലമായി നടന്നു അത്തപ്പൂമഴ എന്ന പരിപാടി ഡയാന ലിസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടുനന്മയും പരിശുദ്ധിയുമുള്ള നാടൻ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷങ്ങളായി വിപണിയിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ഹോം ഷോപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വാർഷികാഘോഷങ്ങളും ഓണാഘോഷവും അത്തപ്പൂമഴ എന്ന പേരിൽ വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു പേരാമ്പ്രയുടെ തിരുവോരത്ത് ചെരുപ്പു തുന്നിക്കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും മിച്ചം വെച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഡയാന ലിസിയാണ് അത്തപ്പൂമഴ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഓണക്കോടി വിതരണം മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഹോം ഷോപ്പ് ഓണർമാർക്കുമുള്ള അവാർഡ് വിതരണങ്ങൾ ഹോം ഷോപ്പ് ഓണർമാരുടെ വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികൾ ഓണസദ്യ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അത്തപ്പൂമഴയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പി സി കവിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാന പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എൻ എസ് നിരഞ്ജന അസിസ്റ്റന്റ് മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർമാരായ പി എം ഗിരീഷൻ ടി ഗിരീഷ് കുമാർ സാബു ബി നീതു എ പ്രസിദ്ധ നാടകനടൻ മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്ര മിമിക്രി കലാകാരൻ ഷൈജു പേരാമ്പ്ര ഹോം ഷോപ്പ് പദ്ധതി സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കൈതക്കൽ പ്രസിഡന്റ് ഷീബ സി തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉർവര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ മെഗാ തിരുവാതിരക്കളി അവതരിപ്പിച്ചു ഒട്ടേറെ മലയാളി മങ്കമാർ അണിനിരന്ന തിരുവാതിര നാടിന്റെ ഒരുമയുടെ പ്രതീകമായി പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ഇടറി വീണവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ കൈത്തിരി നാളവുമായി ഒരുമ പൂക്കളവും സ്നേഹവിരുന്നുമായി ഉർവര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓണം ആഘോഷിച്ചു തിരുവാതിരപ്പാട്ടിന്റെ ഈരടികളിലും മലയാളി മങ്കമാരുടെ നൃത്തച്ചുവടുകളിലും ലാസ്യഭാവങ്ങളിലും ആ ഒത്തൊരുമയുടെ പൂർണ്ണത നിറഞ്ഞു നിന്നു 
ആദരച്ചുവടുകൾ ഓണാഘോഷത്തിന് വേറിട്ടതാക്കി മുരളി ബേപ്പൂർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുവള്ളി ശശി അധ്യക്ഷനായി രമേശൻ പണിക്കശ്ശേരി ടി പി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശിവൻ ഉച്ചക്കാവിലും പത്മരാജൻ ഇടത്തൊടിയും സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു രാജശ്രീ രാജീവനാണ് തിരുവാതിരക്കളി അണിയിച്ചൊരുക്കിയത് വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി ഓണസദ്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കോഴിക്കോട് മെയ്ഫ്ലോർ ഹോട്ടൽ സെപ്റ്റംബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ പാലട പ്രഥമൻ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുക പാഴ്സൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഫോൺ ഒമ്പത് ഏഴ് നാല് നാല് മൂന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് എട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം ഓണസദ്യ മെയ്ഫ്ലോർ ഹോട്ടൽ കണ്ടംകുണ റോഡ് തളി കോഴിക്കോട് വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളോടെ സ്വരലയ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓണം ആഘോഷിച്ചു ഓണസദ്യയും അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളും നടന്നു സുരലയം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ബേപ്പൂർ ഓണാഘോഷം അതിവിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു ഓണസദ്യയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കൌൺസിലർ അനിൽകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുനിൽകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു സുരേന്ദ്രസിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആസൂത്രണം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓണാഘോഷ സദ്യ ഓണാഘോഷവും സദ്യ ഓണസദ്യ ജനാബ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് വൈദ്യർ ബേപ്പൂർ ഭക്ഷണം വിളമ്പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ കൺവീനർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പി ഹബീബാഷ ഗീത തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ ബേപ്പൂർ പ്രദേശത്തുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സജീവ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തകർ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് സ്വരൂപിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതൊരു വലിയ ഉപകാരമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കരുതണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ബേപ്പൂർ മേഖലയിലെ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുവാനും ചെയ്യാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുരളി ബേപ്പൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നടുവട്ട മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ എം അനിൽകുമാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മനാഫ് മൂപ്പൻ എം ഷെറി സുരേഷ് അരക്കിനാട്ട് സ്വരൂപ് ശിവപുരി അന്നങ്ങാട്ട് കാർത്തികേയൻ ടി പി രാമചന്ദ്രൻ കെ സി ബാബു കെ വേണുഗോപാൽ എം കെ അഫിയാഹ് അനീഖ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഓതിരം കടകം അടവുകളും വൈത്താരികളും മെയ്വഴക്കത്തോടെ വേദിയിൽ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാനാഞ്ചിറയിൽ കളരിപ്പയറ്റം നടന്നത് കളരി സംഘങ്ങളാണ് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയത് ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാനാഞ്ചിറ വേദിയിൽ കളരിപ്പയറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വാൾപരിച വടിപ്പയറ്റ് വെൺമഴു മെയ്പ്പയറ്റ് വെറും കൈ തുടങ്ങിയ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറി Oh
വിവിധ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ജേതാക്കളായ കളരി സംഘങ്ങൾ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് കുരുവട്ടൂർ സുരലയെ അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചാരി മേളവും ഇപ്റ്റയുടെ നാട്ടരങ്ങും അരങ്ങേറി ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ടൗൺ ഹാളിൽ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം അവതരിപ്പിച്ച അമ്മ നാടകം അരങ്ങേറി ജർമ്മൻ നാടകമായ ദി കൊക്കോഷൻ ചോക്ക് സർക്കിളിന്റെ സ്വതന്ത്ര നാടകാവിഷ്കാരമാണ് അമ്മ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജില്ലാ വാർത്തകളുടെ ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല